ഗുഡ് മോർണിംഗ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഹോവയുടെ ബി സി എം പ്രോയെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി സി എം പ്രോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ഫോഹുവേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജ് മസാജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് എന്തിനാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലഡ് എന്തിനാണ് ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ബ്രിങ് ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷ്യൻസ് ടു ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ബോഡി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ കോശങ്ങളിലേക്കും സെൽസുകളിലേക്കും ഓർഗാനുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സോ ബ്ലഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ആ ഭാഗം ഡെഡ് ആവും നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ബ്ലഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി ശരീരം കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വളരെ കാലം മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരിതാണ് പക്ഷേ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാവരും ബോഡിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിനാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും സെൽസിലേക്കും ന്യൂട്രീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും സെയിം ടൈം അവിടെ ഡംപായിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഡെഡ് സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതിന് അവിടെ ബ്ലഡ് എത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ മൈനൂട്ട് പോയിന്റിലേക്കും ബ്ലഡ് എത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ എത്താത്ത വർഷം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡാമേജ് സെൽസ് ഡാമേജ് ടിഷ്യൂസ് ഡെഡ് ആവുക ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പസ് ഫോം ആവും അവിടുത്തെ കോശങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോവും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് So, symptoms of poor blood circulation. Blood circulation is a little bit of a symptom. It 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 is a little bit of a symptom. Tingling and numbness. It is a little bit of a symptom. 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 It is a little മസിൽ വേദനയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മസിൽ കോച്ച് പിടി പിടിക്കുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വെല്ലിങ് സ്വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് നീര് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാല് നീര് വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കാല് നീര് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയും ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പവർ നമുക്കും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഡെമ്പ് ആവും സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ലിങ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക കാലിലാണ് കാരണം കാലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും അടിഭാഗം ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഡെമ്പ് ആവും സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ പോകത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് കാല് നീര് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പല ചില അവസ്ഥകളാണ് ഇവിടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി പ്യുവർ പ്യുവർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം പെരിഫെറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസ് പെരിഫെറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്
അതുപോലെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ അറിയാം നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് വെരിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പല ടൈപ്പ് വെരിക്കോസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസെൻ്റ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് കൂടുതൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുവരാറ് സോ ഇത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ടാണ് കാല് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ ആ കാലിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡിൽ റിട്ടേൺ പോകാണ്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനാണ് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ സെൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ഡെഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെയും വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡേഞ്ചർ സീനിലേക്ക് പോകും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് സോറി അസുഖങ്ങൾ അടുത്തൊരു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഒബേസിറ്റി ഈ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വളരെയധികം കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒബേസിറ്റി അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസണും ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ കുറവാണ് കാരണം ശരീരത്തിൽ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ കൂടും ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ന്യൂട്രിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരീരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനാണ് റൈനോട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻ്റെ വിരലിനായിട്ടൊക്കെ വെളുത്ത് വരുക പല ആളുകളും കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ സർക്കുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ടി സി എം ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യൂ ഐ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ചി എന്നാണ് ടി സി എം പ്രകാരം ടി സി എം ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡിനെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്ലഡിനെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഉള്ള ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 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 എനർജിയാണ് ഈ ചി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവയവമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധനമല്ല അതൊരു അതൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പ്രാണൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പ്രാണൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണം ഈ ചി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലാണ്ട് ചി ഇല്ല ചി ഇല്ലാതെ ബ്ലഡില്ല ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചി എന്ന് പറയുന്നതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ചിയും ബ്ലഡും ചി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ചി വേണം ചി ആണ് ബ്ലഡിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ബ്ലഡിന് സഞ്ചരിക്കുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ബ്ലഡ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ബ്ലഡ് എത്തിക്കുക ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ബ്ലഡ് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രീഷൻസും എത്തിക്കുക അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡെമ്പായിരിക്കുന്നതെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡിനൊരു ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് വേണമല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് 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 കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അതാണ് ഈ ചി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ചിയും ബ്ലഡും എത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ചിയുടെ മെയിൻ റോള് ബ്ലഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ചി ബ്ലഡ് ചിയുടെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡും ചിയും വളരെ അറ്റാച്ച് ചിലായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ പവറാണ് രണ്ടും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ല ബ്ലഡ് ഈസ് മദർ ഓഫ് ചി ആൻഡ് ഷി ഈസ് മാർഷൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഷിയുടെ മദറാണ് ഷി ബ്ലഡിന് മാർഷൽ ആണ് വിത്തൗട്ട് കമാൻഡ് എ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഷി ബ്ലഡ് കനോട്ട് റീച്ച് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ബോഡി നീഡ്സ് ഈ ഷി ഡീം കമാൻഡ് ചെയ്യാതെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ എത്തണം അവിടെ എത്തത്തില്ല അതായത് ബ്ലഡിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിന് വേണ്ട ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഹ്യൂമൻ ബോഡീനെ ഒരു മരത്തിനോട് സമീപിക്കുകയാണ് ഉപമിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ലൈക്ക് എ ട്രീ ചി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആർ ന്യൂട്രീഷൻസ് ചി ബ്ലഡും ന്യൂട്രീഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദ മെറിഡിയൻസ് ആർ ദ ട്രങ്ക് ഓഫ
ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മൈ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ആ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഡ്രഡ്ജ് ചാനൽസ് ആൻഡ് കൊളേട്രൽസ് ഡ്രഡ്ജ് ചാനൽസ് ആൻഡ് കൊളേട്രൽസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്പൈറൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാം ഷുവർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം ഇത് ഫൊഹോവേ ഫൊഹോവേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ പ്രോ ആണ് സോ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വേറൊരു കമ്പനിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡി പോഷൻ മാഗ്നി സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫൊഹോവേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സി ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തോളം ഏഴായിരത്തിലധികം നരമ്പുകളുടെ എൻഡിങ് എഡിച്ച് പോയിൻ്റ് കാലിൻ്റെ അടിയിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്കറിയാം നാച്ചുറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കാലിൻ്റെ പാദത്തിനടിയിൽ ഓരോ ഓർഗാൻസും ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും പോയിൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വെറുതെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെറും കാലിൽ നടന്നാൽ പല അസുഖങ്ങളും മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം ആ ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളും പ്രിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാൻസ് റീ സെറ്റാവും അതായത് തന്നെയേ അത് എന്താ പറയുക അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വെറും കാലിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു കാരണം അത് മുള്ളും കള്ളും മുള്ളൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ പോയിന്റ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് റെഡി ആവും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെരുപ്പില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീടിനകത്ത് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് ചെരുപ്പിലാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും മലിനമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ശീലിച്ചു പോയി ഇന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒരു ചെരുപ്പ് കോറിഡോറിനൊരു ചെരുപ്പ് കാറിൽ കാറിന് മാച്ചിങ് ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വെറും കാലം ആരും നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മസാജ് കാലിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ ലഭിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിയും പ്രോയില് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാദത്തിൽ മസാജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓർഗാനിലേക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്തുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓർഗാനും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പീപ്പിൾസ് ഫീറ്റ് ആർ ലൈക്ക് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ട്രീ ഒരു മരത്തിന് വേരുകൾ പോലെയാണ് ആളുകളുടെ കാൽ പാദം മരത്തിന് വേര് വേരിൽ നിന്നും വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് മരത്തിന് മറ്റു ഇലകളിലേക്കും മറ്റു പാദങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദത്തിന് അടിയിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓർഗാനിലേക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്തുകയും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദർ ആർ സിക്സ് ഓഫ് ടൾ മെയിൻ മെറിഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓൺ ദ ഫീറ്റ് ത്രീ യാങ് മെറിഡിയൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ മെറിഡിയൻസ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മെറിഡിയൻ ചാനൽസ് ആണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിൽ ആറെണ്ണം കല്ല കാലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഈ യങ് മെറിഡിയനും മൂന്ന് ഇൻ മെറിഡിയൻ മൂന്ന് യങ് മെറിഡിയനും മൂന്ന് ഇൻ മെറിഡിയൻ ഈ ആറ് മെറിഡിയൻ ചാനൽസും നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദങ്ങളായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ അവിടെ കാലിൽ കാൽ മസാജ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ബോഡിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഫോവ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വെർട്ടോക്സ് ഫോസ് ഫീൽഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നമ്മുടെ മസാജറിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് മേലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന മസാജറുണ്ട് പ്ലസ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മേലേക്
right? See, for our blood circulatory massager, wet tox force field, where are the toxins removed? We have a picture of the correct result. We have to rotate the different regions. Rotate the body, push the body, pull the body. We have to pressure the body, upwards and downwards. We have to remove the body, the toxins remove the body. We have to support the body. Smooth and dredge the wall expelling the toxin dirt in the body and promoting the chi and blood and micro circulation of the body micro circulation of the minute points tissue cells like all the corrected blood that you can have to take a lot of toxins and remove the urine function on the water level for the mitosis now come to the point in the deep ocean magnet stones ये 28 मैग्नेट पॉइंट्स डी पोर्शन सॉन्ड स्टोन्स आनु पर आयेंगे आइने को गुना अंदर नोका द डी पोर्शन मैग्नेट मैग्नेटाइट्स इस टेकन फ्रॉम द डीप सी ऑफ़ द साउथ पैसिफिक बिटवीन फिजी आइलैंड एंड न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड ने फिजी आइलैंड ने एड किया ला और आइलैंड ने डी पोर्शन वैल्कानिक बेल्ट आने दो अगर तो एंक्सेंट इन द काल में लोग पोको आइरे कन के न वर्षण लोग के मुंप वैल्कानोस ये कार्डल समुद्र तो नाड़ी ले स्टोरी ए पटन दोनों आदो मैग्नेट टा आयट मारे टन दोनों आ मैग्नेट ले लोग तले अवधल लगे न काट लो कुर्दल कॉस्मिक पावर उन दोनों आ कॉस्मिक पावर Attached ada jeep, nama lalu prakarya macam itu tu bad. Attached je jeep guna, uru bad asong guna, uru bad problems itu marah sahaja. Kita nama lalu valar air energy tinggi ada. Pasti ini tu lifestyle nama lalu mati di guna. Orang tu bumi melalui mati di guna. Orang tu nama lalu flat lifestyle, like orang tu video, like orang tu video. Kalau kita kerjakan tu, berlatih ni kerja macam pillar itu, orang tu melalui first floor, second floor kerja. Apa nama lalu bumi itu orang agung di guna. Apa nama lagi magnetic Power kita na itu wadahnya budi budi ane, so nama, ah, aduh untuk mana, ini magnetic field ni lah, jadi mana mula-mula wadah asing ni, lekang mula, ah, thali budi ni, basically. So, ini orang deep portion sih, ini kalau tiada betul lagi precious ayat la magnet stone, nama dia apa persen ni lu pergi lagi perum, so, ini tu wadahnya beautiful ayat, wadahnya powerful ayat, nama kita human body lu work kiri, ini mana, pergi perum. See, four blood circulatory massager, 28 C magnet stones. How do you work? Promote the blood oxygen supply in the body and relieve various symptoms caused by hypoxia. See, blood, blood oxygen supply, body will correct it to maintain. This is a picture of Gandhi. So, hypoxia is a picture of the picture. So, hypoxia is a picture of the control. This is a picture of the picture. आह अदौले ये मैग्नेटिक फील्ड इन्दे एफेक्ट कॉर्रे इम्बे लैक ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी कोण्डे नमक डाउन तो प्रश्न लाने और कम इलायम फैटिक बोल लगारिंगल एटाम तेम एटाम तेम अलग अंजाम तेम ओनाम तेम फ्लोर लगे और आले और उन दो मोनो उसमें निंगले तामसे बिचीने पोर्टरगांडे तार अब बोला सेल्स इन एक्टिविटी एम इंग बॉडी एबिलिटी कूटी गई हम डिसीज़ लेने को प्रीवेंट एम चाहिए हम ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट एम एक्सेलेटर मेटाबॉलिस मेटाबॉलिस इतने बैलेंस एम एलिमिनेट सेल्स वेस्ट इन द बॉडी आज सेल ले ला वेस्ट इगल ना पुराने तल्ला पुराने हम ये और प साथ ही ना ना ये 28 डीप सी मैग्नेट स्टोन नम्म नम्मले उभय चीज़ के अडजस्ट द एनर्जी ऑफ़ ह्यूमन बॉडी सी फील्ड एंड हेल्प द अडजस्ट द कंस्ट्रक्शन सी ये सी एंड वाले ना एनर्जी संभव ना आदि रंड तरतर ना नम्मे लेबी किया उन्होंने नम्मे बाय बर्थ बाय बर्थ सी एंड वाले ना एनर्जी � Nampak by birth tu, nampak parents itu kita tu, janda tu nampak kita ni tu, itu boleh la energy ni dah nampak. From a protective wall against the electromagnetic wave from the outside that is that is harmful to the human body. Effectively 
റെഡ്യൂസിങ് ദ ഹാം ഓഫ് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ തടയാനും ഈ ഒരു എനർജിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ലീഗൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മെസ്സേജ് എഫക്ട് ക്ലീൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ പ്രൊമോ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മെറിഡിയൻസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും റെഗുലേറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സി ബ്ലഡിൻ്റെയും ഷീയുടെയും ആ ഒരു സർക്കുലേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആക്റ്റീവ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ സെൽസിനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ കൂട്ടും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻഡോക്രൈനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വെയ്റ്റ് ലോസിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വെയ്റ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് കൂടും തോറും ആളുകൾക്ക് മടി കൂറും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി ഉണ്ടാവും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സസൈസിനെ പരിഗണിക്കാം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് കാരണം ജിമ്മിലും ഓടാനും നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും പാസീവ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഈ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാസീവ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് ആളുകൾ കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിന് നമ്പർ വൺ റീസൺ സോ ഇവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ടോക്സിൻസ് റിമൂവ് ആവും ഡെസ്ട്രാ ഡിപ്പോസിറ്റ് റിമൂവ് ആവും ഫാറ്റ് റിമൂവ് ആവും സോ യു വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് സോ മൈക്രോ സർക്കുലേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ എഫക്റ്റ് ഹൗ ടു യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാ മെല്ലെ കാൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബോഡിക്ക് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വന്ന ഉടനെ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കയറ്റി ഇതിന് വണ്ടിക്ക് നിർത്ത് നിർത്തരുത് ഒന്ന് ഇരുത്തി കാൽ വെച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പീഡിൽ ഇതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിന്ന് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് കൈയും വെച്ച് ചെയ്യാം ഇരിക്കാം പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിടന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൗ ടു യൂസ് നമ്പർ വൺ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്ടർ സോറി ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ മില്ലി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു യൂസ് നീഡ് ടു ബി ഗ്രാജുവൽ അണ്ടിൽ ഇറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു യൂസ് ബെയർ ഫുഡ് വെറും കാലിൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെറും വയറ്റിൽ ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇൻ എം ടി സ്റ്റമക്ക് ഫോർ പേഷ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പേഷ്യൻസ് വെറും വയറ്റിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എസ്പെഷ്യലി രോഗികൾ ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സ്കിൻ ഡാമേജ് സ്കിൻ ഡാമേജ് ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സ്കിൻ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലോ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എൽഡർലി പീപ്പിൾ ബോൺസ് ആർ ഏജിങ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി പേ ടു സ്ട്രെങ് ആൻഡ് ടൈം വെൻ യൂസിങ് വയസ്സായ ആളുകൾ അതായത് പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മെഷീനിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോകുമോ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകുകയോ ചെയ്യരുത് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിനും ക്ഷീണവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ അവരുടെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ
നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വർഷം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർബിഡൻ ടു യൂസ് ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേരിയസ് ബ്ലീഡിങ് ഡിസീസസ് അതായത് ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അതുപോലെ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടും അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി സ്ത്രീകൾ മെൻസ്ട്രൽ ടൈമിലും അതായത് പീരീഡ് ടൈമിലും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഡിസീസ് ബ്ലഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മൈ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സെവിയർ ഹാർട്ട് ലങ് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഓർഗാൻസ് ആണ് കിഡ്നി ഹാർട്ട് ലിവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവരൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് കമ്പനി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് യൂസ് വിത്തിൻ ഹാഫ് എൻ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഓപ്പ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡു നോട്ട് യൂസ് എ മെറ്റൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ബോഡി അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീൽ റാഡോ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്കുള്ള പണികൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ആർക്കും സമയമില്ല ആർക്കും നേരെയില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലൈഫ് രണ്ടട്ടം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡെയിലി നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഈ ബി സി എം പ്രോയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓടുന്നതും ഒരു വൺ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് യോഗ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ബോഡിയിൽ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ചിലവാക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി മസാജർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ യു ആർ യു വിൽ ബി സേഫ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തേണ്ടടുത്തൊക്കെ ബ്ലഡ് എത്തി ടോക്സിസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു പോർട്ടലും അവൈലബിൾ അല്ല ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പല ബ്രാൻഡുകൾ വേറെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടെക്നോളജി ഹൈ ടെക് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ ബി സി പ്രോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എൻജോയ് ഇറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് താങ്